Chào tất cả mọi người, mình là Tùng Và hello guys, mình là Khánh Bọn mình đến từ The IELTS Workshop à, Trong số ngày hôm nay chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau review đề thi của thầy Tùng ngày 13 tháng 5 ngày hôm trước nhé à, Mình không nhớ được tất cả các câu hỏi tất nhiên là bởi vì nó cũng nó cũng cách đây 1-2 tuần rồi Nhưng mà mình đã cố gắng là có đủ cả 3 phần cho các bạn Đủ cái topic mà mình đã đi thi Đó, để mọi người có một cái trải nghiệm nó đầy đủ nhất uh, Trong phòng thi IELTS Speaking của nó ra sao Vậy thì không chần chừ nữa Let's go. Let's go. Let's dive into it. So, welcome to the IELTS speaking test. What's your name? So, my full name is Dang Tran Tong, but you can call me Tom or Tommy or Tommy Lee Jones. Can I see your identification, please? Thank you. Uh, first of all, let's talk about what you do. So I'm an IELTS teacher and I've been doing so for the better part of the last seven or eight years. Uh, so what is the best part about your job? I think the most enjoyable aspect about what I do is the ability to meet people from all walks of life and having the chance to learn as much from them as they do from me. Okay, so let's talk about views. So does your city have any good views? Well, Hanoi is not really, you know, synonymous for its views. Uh, in fact, I think uh, the city skyline, it's quite depressing. But I would imagine if you go up to one of the uh, skyscrapers in the city, like Latte Tower, where they have a sky deck or an observatory, you could technically get a pretty good view. But with all this pollution, I don't think it will be much of a view. What is the best view that you've seen then? Um, so the most spectacular view that I've seen bar none is uh, the view that I got in Hong Kong. So I went up to this um, place called the Victoria Peak, which is one of the must-go uh, spots whenever you in Hong Kong. And um, you pretty much get like a full frontal unobstructed 360 degree view of the harbor below. And you get like the city, the CBD area, and some of the nature and the bay. And overall, it's just a really spectacular view. So are you willing to pay more for a hotel room with a good view? I think it just really depends on the city. Um, most of the time I think of hotel rooms or Airbnbs as like simply places to, to crash, um, to sleep, uh, because uh, the places that I usually travel to have so much to offer uh, outside of your hotel room. So I usually don't, you know, uh, splurge on a room with a nice view. But if I find myself in a city where there's not much to do and most of what I will be doing during the day is uh, just lounge about the hotel room, then I will pay for an upgrade. Okay. Uh, finally, let's talk about water sports. Do you play any water sports? Well, when you think of water sports, you usually conjure up images of like really adventurous activities. But I guess the most adventurous water sport that I ever played is swimming. It's you know pretty dull, but. Um, that's kind of um, paradoxical because in Vietnam or in Hanoi specifically, there are so many bodies of water, you would imagine people would be more into water sports, but that's obviously not the case, at least not for me. Which water sport would you like to try in the future? Um, that's a good question. I think I'll give uh, wakeboarding a go. Uh, from what I've seen on TV and from what my friends have told me, uh, it's a pretty interesting sport to play. Uh, but with all the travel restrictions in place, I don't know when I will get myself to a place where I can play the sport. That's the end of part one. Let's move on to part two. In the second part of the test, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for one to two minutes. You have one minute to prepare and two minutes to speak. Do you understand? Yes, I do. Here's your pen and paper. Okay, one minute is up. You can start whenever you're ready. Okay, so uh, as technology progresses, you would think that technological devices and gadgets would become more intuitive and easier to use, but that was obviously not the case with the 
thing that I bought. Uh, it's called the gimbal, uh, which is kind of a, a camera stabilizer. And I bought it at the Hong Kong airport. Uh, my memory serves me right. And at the time we were traveling through Hong Kong and my wife suggested that I should make travel vlogs, uh, given that I travel so much. And I think uh, we were just browsing around and uh, the salesperson uh, suggested that we should give this a, a, a try and uh, I think I paid like 300 bucks for it which at the time I thought it was criminally expensive because it was 300 bucks for what was tantamount to uh, basically a selfie stick and um, so it was extremely difficult to use at first uh, because of a number of things uh, first of all it's the interface now I'm not the most tech savvy person in the world but at the same time I don't think of myself as a technophobe either uh, but the software that accompanies uh, the device was just really um, challenging to kind of navigate. Um, the device itself was also really uh, kind of awkward to hold and, and maneuver. Uh, it was really hefty and I guess I, I was just really inexperienced when it comes to camera equipment. But um, after a few days of using it, I slowly got the hang of it and it became uh, a lot easier to use. And um, the difference that it makes to the you know, quality of the videos and the vlogs was just not in day. I mean, uh, the shots were uh, a lot more stable and it, it just feels like something that, was, um, that is professionally produced rather than something that an amateur home vlogger uh, puts out on the internet. And uh, so after I've uh, enjoyed uh, the device, I also bought it for- Okay, uh, your time is up. So we just talked about something you bought but was difficult to use at first and now I'd like to discuss a few more questions related to consumption. Do you need to buy the latest version of everything? Um, no, I am utterly opposed to people going out there and buying the supposedly coolest or most innovative permutations of the things that they have already owned because I think uh, when something is produced, uh, there should be longevity to them. Um, you know, the, the user, the consumer should be able to get as much use out of them as possible and they should last uh, ideally a lifetime. Uh, at least uh, that's what I think about uh, everything that I have bought. Um, you know, everything that I've bought, whether it's uh, technology or clothes or footwear, I mean, they're built like a tank and they practically lasts a lifetime. And I think uh, given that uh, the, this throwaway society that we're living in right now, and you know, given how much waste we're producing every year, the only ethical choice that consumers can make is to buy things that last. Why do so many people buy things with logos on them nowadays? Uh, I think it just uh, comes down to a few key reasons, just really depends on the category of the product itself. Um, so when it comes to clothes, uh, when people wear uh, clothes with like uh, uh, recognizable prints or, or logos on them, I think of that as um, style by association. So uh, people think that they will be uh, automatically stylish or fashionable if they associate themselves with uh, certain brands. Um, brands that are kind of trendy so um, but it, it's not so much vanity uh, when it comes to technology for example I think uh, a recognizable logo um, brand recognition if you will uh, lends credibility to the product that people purchase and given the the breadth of, of choice that we are offered nowadays uh, going with uh, something that is familiar, uh, I think gives us peace of mind that uh, the thing is, has good quality and uh, it comes from a reputable source. Should companies keep making things that people use for a short time and throw away? Um, so as I was saying, uh, I'm really against the idea of like just keep producing uh, things that are disposable. Uh, but then again, uh, from a business perspective, um, I could see that um, a business has to be financially viable and in order to do that, uh, they have to keep making products Then they have to be able to sell them uh, because a company is responsible for the livelihood of so many people. So if people 
uh, consumers, I mean, uh, only buy things once and just keep them for the rest of their lives. Obviously, the economy will be uh, in tatters and, um, you know, people will be jobless because, you know, there, there will be the demand would increase, uh, would decrease, I mean, uh, dramatically. So I think, um, I think sometimes it is okay for companies to keep producing things that uh, people will throw away after a short time, but ideally, um, all businesses should strive towards uh, permanence, uh, longevity, and sustainability. Okay, thank you very much. That is the end of the IELTS speaking test. Vâng và vừa rồi đó là cái uh, phần thi của mình uh, hôm uh, 13 tháng 5. Thực ra mình không nhớ cụ thể cho mình trả lời cái gì trong phòng thi, mình chỉ nhớ cái câu hỏi thôi. Uh, và lúc đấy thì mình cũng trả lời là gần như là như mới luôn. Đấy thì không biết là Khánh ừ. thích cái gì ở trong phần trả lời đấy nhỉ? À, là một giám khảo bất đắc dĩ thì uh, thật sự là Khánh rất là ấn tượng với cả cái phần vocab uh, đặc biệt là mình. Uh, nếu mọi người đã theo dõi uh, thầy đặng trần tùng mấy lâu nay rồi thì mọi người đều biết là nó vô là một trong cái điểm mạnh nhất của thầy tùng à, đâu đó thì mọi người cũng thể nhìn thấy được là cái độ phun si nó hết sức là tự nhiên mặc ừ. dù là các bạn không các bạn đừng nghĩ rằng là những cái ấp ở đấy nó là một cái gì đấy mà nó à, quá là gọi là gì nhỉ bị bị trừ điểm trong phòng thi đúng không cái đấy thực sự là một cái mà người bản địa người ta cũng làm rất là nhiều yeah. đó à, và đồng thời là pronunciation hay là cái phát âm đúng không mọi người chú ý rằng những cái tông giọng cái đoạn lên xuống của thầy tùng là những cái điểm nhấn mà chắc chắn là mọi người Okay, well, feel pretty good about myself. <laughs> okay, so uh, uh, vocab thì uh, uh, obviously là uh, vocab thì mình nghĩ là uh, một lời khuyên cho những bạn mà êm những cái ban điểm cao thì uh, bao giờ các bạn cũng phải có một cái repertoire uh, những cái từ mà gọi là chủ chốt, uh, những cái từ mà kiểu nó gây ấn tượng về giám khảo và chúng ta có thể áp dụng cho nhiều câu. Ví dụ như một trong những cái từ mà mình rất là thích đó là từ permutations uh, phiên bản hoặc là Uh, cái cái uh, sự tiến hóa của một cái gì đó thì là một cái mà mình rất là thích và để dùng cho các chủ đề mà về công nghệ đấy uh, mình mình không pinpoint được những cái đó ngay lập tức trong thời điểm bây giờ nhưng mà basically cái lời khuyên của mình cho tất cả các bạn đó là có một cái repertoire những cái từ vựng mà kiểu advance để dễ áp dụng đấy đừng đừng chọn từ cụ thể quá uh, phát âm it's pretty good uh, It's pretty good. Pretty good. Yeah. <cười> pretty good. Ở the IELTS work, ở the, the IELTS workshop thì có rất là nhiều các thầy cô mà kiểu phát âm approach kiểu native speaker của mình thì kiểu mình phát âm mình hơi đi xuống uh, over time. Uh, bởi vì mình cố cố học nhiều giọng quá, cố học học kiểu giọng Anh, giọng Mỹ, xong uh, rồi giọng giọng úc rất là fail. Xong uh, cuối cùng bây giờ không biết giọng mình là cái gì nữa. À, nhưng mà nếu mà có một lời khuyên à, dành cho các bạn à, rút ra được từ các câu trả lời vừa rồi uh, thì uh, bên cạnh những cái khía cạnh mà cosmetic như kiểu um, Uh, vocab này như kiểu phát âm này uh, thì mình còn muốn suggest các bạn nên uh, suy nghĩ kỹ về hoặc là xem kỹ lại về cái cách phát triển ý tưởng uh, mình thì có một cái rất là khi trong việc uh, mình trả lời trong trong phòng thi đó là cái cách phát triển ý tưởng của mình làm nào cho nó dài ra đặc biệt là trong phần thi part 3 thì mình hay nói hai mặt vấn đề lúc nào mình cũng nói hai mặt vấn đề ok bên này thì như thế này uh, however this is not the case for bên kia chẳng hạn đúng không thì uh, đấy cũng là một cái cách mà để giúp các bạn mà phô diễn được nhiều hơn trong phòng thi và ở uh, trong phần thi part 3 thì các bạn đặc biệt nên take risk đúng không chúng ta nên cố gắng nói nhiều hơn và thể hiện tất cả những cái gì mà mình có uh, tất nhiên là ở ben 8 hay ben 9 thì chúng ta vẫn đều không có những cái mà perfect đúng không nhưng mà as long as you take risk đúng không hopefully you'll be rewarded và yeah, đó là một cái phần uh, chúng ta tổng kết từ exam room vừa rồi yep. Nếu mà các bạn thích video này thì hãy click like and please press also press the subscribe button down below R- r- hai nút rất là sát nhau mà <cười> Và nếu mà uh, các bạn đã đi thi rồi hoặc là các bạn có suy nghĩ gì về cái trải nghiệm phòng thi này Mình rất là muốn biết suy nghĩ các bạn, các bạn hãy comment ở bên dưới phần comments nhé Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của The IELTS Workshop Bye.